காமராஜர் டிஎன்பிசி பயிற்சி மையம் பாலப்பாடி சேலம் ஹாய் வெல்கம் டு காமராஜர் டிஎன்பிசி ஸோ எண்ணியல் நம்பர் சிஸ்டம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதில் பெருக்கு தொடர் கூட்டு தொடர் வரிசை முன்னே பார்த்துட்டோம் இன்னைக்கு நம்ம பெருக்கு தொடர் வரிசை ஃபர்ஸ்ட்ல ஸ்டார்டிங்ல இருந்து பார்க்கலாம் பாருங்க ஸோ பெருக்கு தொடர் வரிசைக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சம் எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா நான் அதோடைய ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் சொல்றேன் ஓகேங்களா எக்ஸாம்பிளுக்கு மூணு நா சரியா இதுல எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு சம் பாருங்க மூணு ஆறு பன்னெண்டு இருபத்தி நாலு எக்ஸெட்ரா ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஒரு பெருக்கு தொடர் வரிசை இப்ப பெருக்கு தொடர் வரிசை நீ எப்படி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்றதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கூட்டு தொடர்லயே பிடிச்சிருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் வர லெட்டர் வந்து முதல் உறுப்பு ஓகேங்களா அதாவது ஏ ஏங்கிற ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் முதல் உறுப்பு மூணு அடுத்து கூட்டு தொடர் வரிசையா இருந்தா இதுக்கான டிஃப்ரெண்ட பொது வித்தியாசம்னு சொல்லியிருப்போம் பெருக்கு தொடர்ல அதை டிஃப்ரெண்ட் பண்ணி காமிக்கணுங்கிறதுக்காக பொது விகிதம்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா பொது விகிதம் இங்க ஆர்னு டினோட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா அங்க கூட்டு தொடர் வரிசையில டின்னு சொல்லுவாங்க இங்க ஆர் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க இப்போ பொது விகிதம் ஆர் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா அங்கே டி டூ மைனஸ் டி ஒன் போட்டிருப்போம் இங்கே டி டூ பை டி ஒன் போட போகிறோம் அப்போ டி டூங்கிற ரெண்டாவது உறுப்பு சாரி ஆரா ரெண்டாவது உறுப்பு பை முதல் உறுப்பு மூணு இப்போ ஒரு மூணு மூணு ரெண்டு மூணு ஆறு பொது விகிதம் பார்த்தீங்கன்னா இது பொது விகிதம் ரெண்டு இப்போ அப்படியே ரெண்டால் பெருக்கி பெருக்கி போட்டுட்டே போயிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ முதல் உறுப்பு தெரியுது பொது விகிதம் தெரியுது இப்போ ஃபார்முலா பார்க்கலாம் இப்படியே போயிட்டே இருக்கும்போது இங்க ஒரு பத்தாவது உறுப்பு என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அப்ப அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா என்னாவது உறுப்பு ஓகேங்களா இதுல இருந்து ஃபார்முலா என்னாவது உறுப்பு எண்ணுக்கு பதிலா பத்து பதினஞ்சு பதினெட்டு எது வேணா இருக்கலாம் இப்படி என்னாவது உறுப்பு கேட்டாங்கன்னா அதுக்கு என்ன ஃபார்முலான்னு பாக்கலாம் என்னாவது உறுப்புனாவே டிஎன் ஃபார்முலா கூடுதல் அப்படின்னாவே எஸ் என் ஃபார்முலா ஓகேங்களா இப்ப டிஎன் ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா டிஎன் ஃபார்முலா ஏ ஆர் என் மைனஸ் ஒன் ஓகேங்களா இப்ப என்னாவது உறுப்பு ஃபார்முலா இப்ப பத்து அப்படிங்கும் போது பத்தாவது உறுப்புன்னு கேட்கும் போது நீங்க நம்ம எண்ணுக்கு வேல பத்துன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஏ ஆர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னா பத்தாவது உறுப்பு என்னன்னு உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும் ஓகேங்களா இப்ப காமன் ஃபார்முலாவும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இப்ப என்னாவது உறுப்புக்கான ஃபார்முலா டி என் ஏ ஆர் என் மைனஸ் ஒன் அண்டு பெருக்கு தொடர் வரிசையோட பொது விகிதம் பெருக்கு தொடர் வரிசையோட பொது வடிவம் பொது விகிதம் இல்ல சாரி பொது வடிவம் இப்ப கூட்டு தொடர் வரிசையில பாத்திருப்போம் ஏ டி ஏ பிளஸ் த்ரீ டி ஏ பிளஸ் டி ஏ அப்படின்ட்டு அது மாதிரி எல்லாம் சோ அது மாதிரி இங்கே இருக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஏ ஏ ஆர் ஏ ஆர் ஸ்கொயர் ஏ ஆர் ஸ்கியூப் எக்ஸெட்ரா ஓகேங்களா இப்ப பொது வடிவம்னா ஏ ஏ ஆர் ஏ ஆர் ஸ்கொயர் ஏ ஆர் ஸ்கியூப் அடுத்து பெருக்கு தொடர் வரிசையில அந்த என் உறுப்புகளில் கூடுதல் கூடுதல் அதை சம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கனாவே கூடுதல் ஸோ இதை நான் ரஃப் பண்ணிட்டே எழுதிட்டுங்களா நான் நீங்க சைடு எழுதிடுறேன் கூடுதல் அப்படின்னாவே எஸ் என் ஃபார்முலா ஸோ அந்த எஸ் என்ல இங்க ஆர் நம்ம பொது விகிதம் கண்டுபிடிக்கிறோம் இல்லையா இங்க ஆறுங்கிறது ரெண்டு அப்போ ஒன்னை விட ரெண்டு பெருசு தான் ஓகேங்களா எஸ் என் ஃபார்முலாவுக்கு நம்ம ரெண்டு ஃபார்முலா வருங்க ஆர் வந்து பெருசா இருக்கணும் ஒன்னை விட ஆறுங்கிற வேல்யூ இங்க டூ எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன் அப்ப டூ பெருசா இருக்கு அப்படின்னா எஸ் என் ஃபார்முலா எப்படி வரும் பாத்தீங்கன்னா ஏ ஆர் பெருசா இருந்தா ஆர் ஃபர்ஸ்டா வந்துடும் ஓகேங்களா ஆர் என் மைனஸ் ஒன் பை ஆர் மைனஸ் ஒன் ஒருவேளை இந்த இடத்துல ஜீரோ பாயிண்ட் டூ அது மாதிரி வந்திருந்தா அப்ப ஆர் சின்ன வேல்யூ ஓகேங்களா ஒன்னை விட ஆர் சின்னது தான் அப்படி இருக்கும்போது எஸ் என் ஃபார்முலா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஏ ஒன் சாரி ஒன் ஆர் பவர் என் பை ஒன் மைனஸ் ஆர் ஓகேங்களா சோ நம்ம கூடுதல் அதோட அந்த எல்லா நம்பர்ஸும் கொடுத்துட்டு அதை சம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது நீங்க முக்கியமா கவனிக்க வேண்டியது ஆர் கிரேட்டர் தன் ஒன்னா ஆர் லெஸ் தன் ஒன்னா அப்படிங்கிறது பாக்கணும் சோ எது பெருசா இருக்கோ அதை ஃபர்ஸ்ட் எழுதிட்டு ஒன்னை மைனஸ் பண்ணிருங்க ஓகேங்களா ஒருவேளை ஆர் சின்னதா இருந்தா ஒன்ல இருந்து அந்த ஆரம் மைனஸ் பண்ணும் அவ்வளவுதான் சோ இதை நீங்க தெளிவா இருக்கணும் இப்ப ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்கு என்னாவது உறுப்புனா இது ஒரு ஃபார்முலா 
கூடுதல்னா இது ஒரு ஃபார்முலா பொது வடிவம் தெரிஞ்சுக்கணும் இதை வச்சு சம் கேட்பாங்க இது இல்லாத இன்ஃபினிட்டி ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு ஸோ நான் அழைச்சிட்டே சொல்லிடுறோம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா முடிவிலி பெருக்கு தொடரின் முடிவிலி பெருக்கு தொடரோட கூடுதல் தான் அதுவும் கூடுதல் தான் ஓகேங்களா முடிவிலினா எக்ஸட்ரா போயிட்டே இருக்கும் அதுக்கு நான் வேணா எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் எஸ் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பை ஒன் மைனஸ் ஆர் அதாவது முடிவிலினா இப்போ ரெண்டு ஆறு இது மாதிரி அப்படியே எக்ஸட்ரா போயிட்டு இன்ஃபினிட்டின்னு போட்டிருப்பாங்க ஸோ அது மாதிரி வர சம்முக்கு கூடுதல் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அதுக்கான ஃபார்முலா எஸ் என் ஏ பை ஒன் மைனஸ் ஆர் ஓகேங்களா இதை தாண்டி இன்னும் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெருக்கு தொடர் வரிசையில் அடுத்தடுத்து கொஸ்டின்ல இது வரும் மூன்று உறுப்புகளின் பெருக்கல் பலன் மூன்று உறுப்புகளின் பெருக்கல் பலன் ஓகேங்களா சோ அது மாதிரி கேட்டாங்க அப்படின்னா ஏ ஆர் சாரி ஏ பை ஆர் ஏ பை ஆர் கமா ஏ கமா ஏ ஆர் ஓகேங்களா இதுவே ஒருவேளை பெருக்கு தொடர் வரிசையில் அடுத்தடுத்த நாலு உறுப்புகளின் பெருக்கல் பலன் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஏ ஆர் ஸ்கியூப்னு நினைக்கிறேன் ஏ ஆர் ஸ்கியூப் ஏ பை ஆர் ஏ இன்ட் ஆர் ஏ ஆர் ஸ்கியூப் ஓகேங்களா சோ நாலுங்கும் போது நீங்க ஸ்கியூப்ல ஆரம்பிக்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா மூணு உறுப்புனா வெறும் ஏ ஆர் மட்டும் சோ நாலு உறுப்புங்கும் போது ஆர் வந்து எதுல ஆரம்பிக்கணும்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸ்கியூப்ல ஓகேங்களா இதே ஐந்து உறுப்புகளின் பெருக்கல் பலன் இதெல்லாம் வச்சு சம் வருங்க இதெல்லாம் வச்சு நான் சம் சொல்லுவேன் இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு சம் போட்டா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் ஓகேங்களா ஐந்து உறுப்புகளின் பெருக்கல் பலன் ஏ ஆர் ஸ்கொயர் ஏ ஆர் ஏ ஏ ஆர் ஏ ஆர் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா ஐந்து உறுப்புகளின் பெருக்கல் பலன் சோ இது எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டா அடுத்து நம்ம ஸ்ட்ரைட்டா சம்முக்கு போயிடலாம் ஓகேங்களா சம் பாக்கலாமா சம் பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல டிஎன்பிசில கேட்டு இருக்காங்க இந்த சம் பெருக்கு தொடர் வரிசையில் டி டூ வந்து மூணு பை அஞ்சு டி த்ரீ வந்து ஒன்னு பை அஞ்சு அப்படின்னா பொது விகிதம் என்னன்னு கேக்குறாங்க சோ டி டூனாவே ரெண்டாவது உறுப்பு இப்போ முதல் உறுப்பு சம்திங் ரெண்டாவது உறுப்பும் மூணாவது உறுப்பும் கொடுத்துட்டு எக்ஸட்ரா அதோடைய பொது விகிதம் ஓகேங்களா இதுக்கு கண்டுபிடிப்போம் இல்லையா ஆர் அப்படின்ட்டு அந்த பொது விகிதம் தான் கேட்கிறாங்க அப்ப ஆர் வேணும் அப்படின்னா டி டூ பை டி ஒன் ஓகேங்களா அப்ப டி டூ என்னது கொடுத்துட்டாங்க மூணு பை அஞ்சு பை டி ஒன் சாரி ஒன் பை ஃபைவ் ம் சரி இதை உங்களுக்கு புரிய மாதிரி வச்சுக்கோலாமே டி த்ரீ பை டி டூன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்ப டி த்ரீ பை டி டூ அப்படிங்கும் போது டி த்ரீ வந்து ஒன் பை ஃபைவ் டி டூங்கும் போது த்ரீ பை ஃபைவ் இதை எப்படி கேன்சல் பண்றது அப்படின்னா இதுதான் கொஞ்சம் எல்லாத்துக்கும் கஷ்டமா இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி பின்னங்கள்ல வரும்போது அதை எப்படி கேன்சல் பண்றது அப்படின்ட்டு பாருங்க ஒன் பை ஃபைவ் மேல இருந்து அப்படி எழுதிட்டேன் இந்த பெரிய வகுத்தல் போட்டிருக்கேன் இல்லையா ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் பெருக்கல் போட்டுக்கிறேன் அப்படி போட்டுக்கும் போது நம்ம அப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனா அப்படி யூஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும் மூணு பை அஞ்சு அப்படிங்கிறது அஞ்சு பை மூணுன்னு தலைகீழியா மாறிடும் அது மட்டும் மறக்காம ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதுதான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேங்களா சோ இது மாதிரி ரெண்டு பின்னம் வகுத்தலா இருக்கும் போது அந்த வகுத்தலுக்கு நம்ம பெருக்கல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி யூஸ் பண்ணும் போது மூணு பை அஞ்சு அப்படிங்கிறது தலைகீழியா அதை மாத்தி எழுதிடணும் அஞ்சு பை மூணு அப்படின்ட்டு இப்ப நீங்க எப்பயும் போல கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் ஒன் பை த்ரீ சோ ஆன்சர் ரொம்ப ஈஸி தான் ஆனா நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா சோ இந்த பின்னத்தை மட்டும் எப்படி நீங்க யூஸ் பண்றீங்கிறதுலதான் சீக்கிரமா நீங்க போட வேண்டிய ஆன்சர் இருக்கு ஓகேவா அடுத்த சம் பாக்கலாமா அடுத்த சம் பாருங்க இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல உங்களுக்கு கேட்டிருக்காங்க சோ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல டிஎன்பிசில இந்த சம் கேட்டிருக்காங்க ரெண்டு ஆறு பதினெட்டு இருபத்தி நாலு எக்ஸெட்ரா இது எப்படி இருக்கும் போது எட்டாவது உறுப்பு என்னன்னு கேட்கிறாங்க சோ நமக்கு எட்டாவது உறுப்புனாவே எண்ணாவது உறுப்பு ஃபார்முலா டிஎன் தெரியும் 
என்னாவது உறுப்புனாவே டிஎன் ஃபார்முலா ஏ ஆர் என் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இப்ப ஏங்கிறதுனா முதல் உறுப்பு ரெண்டு அடுத்த ஆர் அப்படிங்கிறது சோ பொது விகிதம் டி டூ பை டி ஒன் அப்ப டி டூங்கிறது ஆறு பை ரெண்டு கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு ரெண்டு மூணு ரெண்டு ஆறு மூணு அப்ப ஆறு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் மூணு என் அப்படிங்கிறது எட்டாவது உறுப்புன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்ப என்னங்கிறது எட்டு இதை மூணை மட்டும் நீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா அப்ளை பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா இப்ப ஏங்கிறது ரெண்டு ஆறுங்கிறது மூணு என் அப்படிங்கிறது எட்டு மைனஸ் ஒண்ணு இப்ப ரெண்டு இன்ட்டு மூணின் பவர் ஏழு ஓகேங்களா சோ இது மாதிரி பவர்ல வரதெல்லாம் ஓரளவுக்கு சும்மா ரிப்பீட்டடா வர்றதுதான் வரும் சோ ஒரு சில இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா வரும் நான் அதை வந்து தனியாவே ஒரு வீடியோ போடுறேன் ஓகேங்களா இது மாதிரி எப்படி நம்ம ஷார்ட்டா தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்ட்டு இப்போதைக்கு நான் அதோடைய ஆன்சர் எழுதிடுறேன் சம்டைம்ஸ் நீங்க இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி தான் வரும் ஓகேங்களா மூணு வந்துட்டு ஏழு டைம் பெருக்கிட்டு இருக்கிறத விட சம் ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி தான் வரும் டூ ஒன் எயிட் செவன் ஸோ த்ரீ பவர் செவனுக்கு டூ ஒன் எயிட் செவன் அப்படியே மல்டிபிள் பண்ணுங்க ஏழு ரெண்டு பதினாலு மீதி ஒன்னு எட்டு ரெண்டு பதினாறு பதினேழு ஒன்னு ஓ ரெண்டு ரெண்டு ஒன்னு மூணு ரெண்டு ரெண்டு நாலு அப்போ ஃபோர் த்ரீ செவன் ஃபோர் அப்படிங்கிறது தான் ஆன்சர் ஓகேங்களா ஸோ வெரி சிம்பிள் தான் நீங்கள் இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்க தெரியணும் ஜஸ்ட் அப்ளை பண்ண தெரியணும் அவ்வளோதான் ஓகேவா அடுத்த சம் பார்க்கலாமா அடுத்த சம் பாருங்க ஒரு முடி உரா பெருக்கு தொடரின் முதல் உறுப்பு எட்டு மற்றும் முதல் உறுப்பு எட்டு மற்றும் கூடுதல் முப்பத்தி ரெண்டு பை மூணு எண்ணில் பொது விகிதம் ஆர் என்ன அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்கிறாங்க ஓகேங்களா இப்ப முடி உரா பெருக்கு தொடர்னா முடிவிரி பெருக்கு தொடரின் கூடுதல் நம்ம ஒரு ஃபார்முலா பார்த்தோம் இல்லையா முடிவிரி பெருக்கு தொடரின் கூடுதல் கூடுதல்னாவே எஸ் என் ஃபார்முலா ஏ பை ஒன் மைனஸ் ஆர் ஓகேங்களா இது முடிவிலி பெருக்கு தொடரின் கூடுதல் ஃபார்முலா இப்ப இதுல என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் உறுப்புன்ட்டாங்க அப்ப ஏங்கிற முதல் உறுப்பு எட்டுன்னு கொடுத்துட்டாங்க அடுத்து மற்றும் கூடுதல் கூடுதல்னாவே எஸ் என் அப்ப எஸ் என் அப்படிங்கிறது முப்பத்தி ரெண்டு பை மூணுன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஆர் என்னன்னு தான் கேட்கறாங்க நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஓகேங்களா இப்ப எஸ் என்க்கு பதிலா முப்பத்தி ரெண்டு பை மூணு ஏழுக்கு பதிலா எட்டு பை ஒன் மைனஸ் ஆர் ஓகேங்களா இப்ப எப்படி கேன்சல் பண்ணலாம் அந்த எட்டை நீ கீழே கொண்டுட்டு வந்துடலாம் முப்பத்தி ரெண்டு மூணு இன்ட்டு எட்டு ஒன் பை ஒன் மைனஸ் ஆர் இப்ப கேன்சல் பண்ணுங்க நாலு ரெண்டு எட்டு ஓ ரெண்டு ரெண்டு ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு ஓ ரெண்டு ரெண்டு நாலு எட்டு ரெண்டு பதினாறு ஓ ரெண்டு ரெண்டு நாலு ரெண்டு எட்டு ஓகேங்களா இப்ப இதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா நாலு பை மூணு ஒன் பை ஒன் மைனஸ் ஆர் ஓகேங்களா இப்ப ஒன் பை ஒன் மைனஸ் ஆர நான் ஒன் மைனஸ் ஆர்னு இதை இந்தானு கொண்டு வந்துடுறேன் இப்ப மூணு மேலையும் நாலு கீழேயும் இந்தானு வந்துடும் ஓகேங்களா இப்ப த்ரீ பை ஃபோர் இப்ப இங்க மைனஸ் ஆர அந்த சைட் கொண்டு போயிடலாம் இப்ப ஒன் மைனஸ் த்ரீ பை ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஓகேங்களா இப்ப இங்க இதை வந்து பெருக்கணும் அதுக்கப்புறம் அதால கழிக்கணும் ஓகேங்களா சோ இந்த கலப்பு பின்னம் சோ பின்னம் வரும்போது அந்த பின்னத்துல நம்ம தெளிவா பார்க்கலாம் கலப்பு பின்னம் தகு பின்னம் தகா பின்னம் எல்லாம் பார்க்கும் போது இதை நம்மளா தெளிவா சொல்லிடுவேன் ஓகேங்களா இப்போதைக்கு கீழே இருக்கிறத இந்த உன்னோட பெருக்குங்க ஒரு நாங்க நாலு அந்த நாலு இதோட கழிக்கணும் ஓகேங்களா நாலு மைனஸ் மூணு பை நாலு ஈக்குவல் டு ஆறு இது பெருக்கணும் ஓகேங்களா இப்ப ஒன் பை ஃபோர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் சாரி ஆறு இப்ப ஆன்சர் பொது விகிதம் பாத்தீங்கன்னா ஒன் பை ஃபோர் ஓகேங்களா அடுத்த சம் பாக்கலாமா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல கேட்ட ஒரு சம் பாருங்க அஞ்சு பை ரெண்டு பிளஸ் அஞ்சு பை ஆறு பிளஸ் அஞ்சு பை பதினெட்டு எக்ஸெட்ரா பெருக்கு தொடரில் முதல் இருபது உறுப்புகளின் கூடுதல் என்ன அப்படின்னு கேக்குறாங்க அப்ப கூடுதல்னாவே நமக்கு தெரியும் எஸ் என் ஃபார்முலா ஓகேங்களா இப்ப எஸ் என் ஃபார்முலால ரெண்டு இருக்கு ஆறை விட பெருசா இருந்த ஒரு ஃபார்முலா ஆறை விட சின்னதா இருந்த ஒரு ஃபார்முலா சோ அப்ப அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் ஆற கண்டுபிடிக்கணும் அப்ப ஏங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் உறுப்பு அஞ்சு பை ரெண்டு அடுத்த ஆர் அப்படிங்கிறது T2 டூ பை டி ஒன் அப்ப டி டூ அப்படிங்கிறது அஞ்சு பை ஆறு பை டி ஒன்னுங்கிறது அஞ்சு பை ரெண்டு 
ஓகேங்களா அப்போ அஞ்சு பை ஆறு இந்த பெரிய வகுத்தலுக்கு பதிலாக நான் பெருக்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படி பெருக்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்படின்னா கீழே இருக்கிறது என்னவா மாறிடும் தலைகீழியாக மாறிடும் ஓகேங்களா அப்போ ரெண்டு பை அஞ்சு இப்போ இது எதுவும் கேன்சல் ஆயிரும் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு மூணு ரெண்டு ஆறு அப்போ ஒன்று பை மூணு அப்போ ஆறுங்கிறது ஒன்று பை மூணு அப்போ ஆறு எப்படி இருக்கு சின்னதாக தான் இருக்கு ஒன்று தான் பெருசாக இருக்கு ஓகேங்களா அப்போ ஒன் தான் பெருசாக இருக்குங்கும் போது நமக்கு என்ன ஃபார்முலா ஏ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஆர் பவர் என் பை ஒன் மைனஸ் ஆர் ஓகேங்களா இதை வச்சு தான் நம்ம ஃபார்முலாவே எழுத முடியும் இப்போ நம்ம ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணலாம் பாருங்கள் ஏவோட வேல்யூ ஃபைவ் பை டூ ஒன் மைனஸ் ஆரோட வேல்யூ ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு என்னோட வேல்யூ தான் கொடுத்துருக்காங்க இருபது உறுப்புகளின் கூடுதல் அப்போ என் தான் இருபது ஓகேங்களா இருபது பை ஒன் மைனஸ் ஆறுங்கிறது வேல்யூ ஒன் பை த்ரீ ஓகேங்களா ஸோ இந்த பின்னங்கள் உங்களுக்கு ஒருவேளை தெரியல அப்படின்னா நான் பின்னங்கிற ஒரு டாபிக் ஒரு வீடியோவே போட்டிருக்கேன் அதில் வந்து தெளிவாக சொல்லியிருக்கேன் எப்படி வகுக்கணும் எப்படி பெருக்கணும் தகு பின்னம் தகா பின்னம் கலப்பு பின்னங்கள்லாம் எப்படி டிஃப்ரெண்ட்ஸ் அதோடைய வேறுபாடுகள் எல்லாம் சொல்லிட்டு தெளிவாக இருக்கு அந்த வீடியோ வேணா கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம அப்படி ஸ்ட்ரைட் ஆன்சர் போடலாம் பாருங்க அஞ்சு பை ரெண்டு மேல நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது ஒன் மைனஸ் ஒன்னு பை மூணு இருபது ஸோ கீழே மட்டும்தான் இப்ப என்ன பண்ணலன்னா இங்க இருக்கிற இதை இங்க பெருக்கணும் ஒவ்வொரு மூண் மூணு ஓகேங்களா இதை பெருக்கணும் ஒன் பை த்ரீன்னு இருக்கு இல்லையா அந்த த்ரீ கீழே இருக்கிறத இங்க ஒன்னால பெருக்குங்க மூணு அப்போ மூணு மைனஸ் ஒன்னு பை மூணு ஓகேங்களா இங்க பெருக்கிட்ட மூணு அப்ப மூணு மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ அப்படி இருக்கு ஓகேங்களா ஓவரால போட்டுட்டேன் இப்போ மூணுல ஒன்னு போனா ரெண்டு பை மூணு இப்ப இங்க என்ன ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பை மூணு இப்போ இங்க போட்ட மாதிரியேதான் ரெண்டு பின்னம் இருக்கும் போது பெரிய வகுத்துல சோ இங்க ஒரு பின்னம் இங்க ஒரு பின்னம் இருக்கிறதுனால இந்த பெரிய வகுத்தலுக்கு வேலா நான் பெருக்கள் யூஸ் பண்ணிக்க போறேன் ஓகேங்களா இப்போ ஃபைவ் பை டூ இந்த பெரிய வகுத்தலுக்கு வேலை கேன்சல் பண்ணிட்டு நான் என்ன பண்றேன் பெருக்கள் போடுறேன் அப்படி பெருக்கள் போட்டோன்னா கீழே இருக்கிறது என்னவா மாறிடும் தலைகீழியா மாறிடும் அப்போ மூணு பை ரெண்டு மூணு பை ரெண்டு ஒன் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ டுவெண்ட்டி ஓகேங்களா பாய் மூணு பாஞ்சு ரெண்டு ரெண்டு நாலு ஒன் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ பவர் டுவெண்ட்டி ஸோ உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ல ஆன்சர் இதோட தான் நிறுத்திருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு கேட்டல கொஸ்டின்ல ஆப்ஷன் ஏபிசி ஆப்ஷன்ல உங்களுக்கு ஆன்சர் இதோட தான் ஸ்டாப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்மளும் அதோட ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா அடுத்த சம் பார்க்கலாங்களா ஒரு சம் பாருங்க ரூட் மூணு ரூட் மூணு ரூட் மூணு ரூட் மூணு எக்ஸட்ரா இன்ஃபினிட்டியோட மதிப்பு இப்படி ரூட் மூணு எக்ஸட்ரா இன்ஃபினிட்டி வரலும் போய்கிட்டே இருந்ததுன்னா இதோட வேல்யூ என்னன்னு கேட்கறாங்க ஸோ சம் சால்வ் பண்ணலாமா இப்போ இதோட வேல்யூ என்ன ரூட் இப்போ ஸ்கொயர் ரூட் தான் அப்போ மூணு ஸ்கொயர் ஓகேங்களா எழுதலாமா அப்போ இங்க வந்துட்டு ரெண்டு ரூட் இருக்கு இல்லையா அப்போ மூணு ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு மூணு ஒன் பை எயிட் இன்ட்டு எக்ஸட்ரா இன்ஃபினிட்டி வரணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதை எப்படி எழுதலாம்னா ஏ பவர் எம் இன்ட்டு ஏ பவர் என் அதாவது கீழே ஏங்கிறது காமனா இருக்கு மேல இருக்கு என் எம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு எப்படி இருந்ததுன்னா ஏ பவர் எம் பிளஸ் என் அடுக்கு அதாவது அடிமானம் கீழே சமமா இருந்ததுன்னா அந்த மேல இருக்க அடுக்கு நம்ம என்ன எழுதலாம் கூட்டல்ல எழுதிக்கலாம் பெருக்கல்ல இருக்கும் போது ஓகேங்களா சோ இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலா இது தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் நிறைய சமூகம் இது யூஸ் ஆகும் ஓகேங்களா இப்ப இந்த ஏக்கு பல த்ரீ இருக்க மாதிரி நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா த்ரீ மேல இருக்கிறதுல எப்படி எழுதலாம் பிளஸ்ல எழுதலாம் இப்ப ஒன் பை டூ பிளஸ் ஒன் பை ஃபோர் பிளஸ் ஒன் பை எயிட் பிளஸ் எக்ஸெட்ரா இன்ஃபினிட்டி இப்படி போட்டுடலாம் ஓகேங்களா ஸோ இங்கேயே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இதை வந்து இதை வந்து நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்னா இப்போ பெருக்கு தொடர் பார்த்தோம் இல்லையா இன்ஃபினிட்டி முடிவெளி பெருக்கு தொடரின் கூடுதல் எஸ் என் ஏ பை ஒன் மைனஸ் ஆர் அதில் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கனாலும் உங்களுக்கு ஆன்சர் ஒன்று தான் கிடைக்கும் இருந்தாலும் இது நீங்கள் 
மெமரிஸ் கூட பண்ணி வச்சுக்கலாம் சம்ஸ்டைம்ஸ் எங்கெங்கே சம் கிடைக்கும் அதாவது நிறைய இடத்துல உங்களுக்கு வரும்போது நீங்கள் அதை மெமரிஸ் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா டக்குனு போட்டுடலாம் ஓகேங்களா இப்போ இது என்னென்னா நீங்கள் அந்த ஃபார்முலாவில் போட்டு போட்டாலும் உங்களுக்கு ஆன்சர் ஒன்று தான் வரும் ஸோ இதை நீங்கள் மெமரியே பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நிறைய சமுக்கு இது யூஸ் ஆகும் இப்போ இதோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஓகேங்களா அப்போ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் மூணு பவர் ஒன்றுன்னு போடுறேன் அப்போ ஆன்சர் மூணு ஸோ வெரி சிம்பிள் ஆனால் உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சுருக்கணும் இதோட வேல்யூ தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த அடுக்கு அடிமானம்லாம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தால் தான் நீங்கள் டக்குன்னு இந்த ஆன்சர் போட முடியும் ஓகேங்களா இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு ஹோம்ஒர்க் சம் தரேன் பாருங்கள் லாக் ஆஃப் டென் பவர் ரூட் டென் ரூட் டென் ரூட் டென் எக்ஸெட்ரா இன்ஃபினிட்டி ஹோம்ஒர்க் சம் லாக் ஆஃப் டென் பவர் ரூட் டென் ரூட் டென் ரூட் டென் எக்ஸெட்ரா இன்ஃபினிட்டி ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படிங்கிறத எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா தேங்க்யூ ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாய்